assalamu alaikum viewers i am fiza israel and you are watching the sl learning aaj hum discuss karenge organic chemistry mein kuch important term use hone wali jo organic chemistry ko understand karne mein bahut helpful hain so first of all subscribe my channel and press the bell icon to get more informative or interesting videos और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें आप तो लेट्स स्टार्ट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टर्म्स फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं नाउ वट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड The compound containing carbon and hydrogen and their and their derivatives are called organic compound. वो compound जिनमें carbon और hydrogen और इनके derivatives means के इन से बने हुए और कुछ compounds होते हैं उनकी हम इस branch में study करते हैं इसको कहते हैं organic compound. ये organic compound है The second important term is इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल इज कॉल द इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट स्पीशी वो स्पीशी जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट हो उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल स्पीशी इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज को पहचानने के दो तरीके हैं या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या वो न्यूट्रल होगा फॉर एग्जाम्पल बी आर प्लस इट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि हम देखते हैं यूजली जो बी आर होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है अब यहाँ पे बी आर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है इसका मतलब है ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है एंड सी एच थ्री प्लस इट्स ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूट्रल स्पीशीज वो होती हैं जिनके पास कोई चार्ज नहीं होता ना उनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है लेकिन उन वो न्यूट्रल होती हैं वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं इसी वजह से हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज होती हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट स्पीशीज हैं इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करती हैं एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट टर्म इज द न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल इज द इलेक्ट्रॉन एफिशेंट स्पीशीज वो स्पीशी जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हों उसको कहते हैं हम न्यूक्लियोफाइल अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्पीशी न्यूक्लियोफाइल है इसका पता चलने के लिए हमारे पास दो कंडीशन हैं या तो उस स्पीशीज के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज या उसके पास लोन पेयर्स होंगे नाउ व्हाट इज द एग्जांपल नेगेटिव चार्ज है लेकिन किसके ऊपर नेगेटिव कौन सी स्पीशी है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियोफाइल है फॉर एग्जांपल सी एल माइनस सी एल माइनस इसके ऊपर क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये है एक स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल स्पीशी ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करती बल्कि इलेक्ट्रॉन देती है अपने इलेक्ट्रॉन्स के जरिए किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट स्पीशीज के ऊपर अटैक करती है एंड द लोन पेयर वाले कौन से होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये स्पीशी न्यूक्लियोफाइल है फॉर एग्जांपल वाटर वाटर की अरेंजमेंट कुछ ऐसी होती है कि एक ऑक्सीजन होता है और उसके साइड पर दो एच लगे होते हैं और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते हैं जिसकी मदद से ये किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करते हैं नाउ वीवर्स द नेक्स्ट वन इज द मार्को विनकोव रूल मार्को विनकोव रूल्स में जो अटैकिंग रिएजेंट होता है उसका नेगेटिव पार्ट कार्बन जो होता है जब इथेन या इथेन उसके उस तरफ जाता है यहाँ इथाइन या इथीन उस साइड पे जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होती है और जो पॉजिटिव होता है जहाँ पे हाइड्रोजन एफिशिएंट होते हैं उस तरफ जाता है इसके बाद आ जाता है फ्री रेडिकल मेकनिज्म 
and the reaction intermediate between unpaired electron produced by homolytic cleavage of bond. एक बॉन्ड के होमोलिटिक क्लीवेज से जो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं उसको कहते हैं फ्री रेडिकल सो so, व्यूज ये था आज का लेक्चर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट कर के भी आप बता सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए मज़ीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेने के लिए